GDF, dia a dia com você. Dias 2, 3 e 4 de março, enquanto famílias inteiras se divertiam com muita animação e segurança, o GDF não parou e aproveitou para vistoriar o programa Asfalto Novo, que já chegou a 17 cidades do DF. É, e até dezembro, mais da metade das vias do Distrito Federal vão ter asfalto de qualidade. É a primeira vez em mais de 40 anos, hein? Muito bom. Se você tem uma pavimentação asfáltica de boa qualidade, você tem melhor qualidade de vida da população, você tem um trânsito que vai fluir melhor, não é? Dia 5, o GDF entregou ao Corpo de Bombeiros quatro equipamentos de altíssima tecnologia para ocorrências que envolvam produtos químicos. Eles serão operados durante os Jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, o que põe o Corpo de Bombeiros do DF como referência em todo o país. Dá orgulho! Agora nós conseguimos fazer a identificação e todo o tratamento que vai ser utilizado, tanto no produto quanto nas vítimas. Dia 8, Dia Internacional da Mulher. O GDF reafirmou seu compromisso com elas. Este governo criou a primeira Secretaria da Mulher do DF, lançou a Carreta da Mulher, criou o Prospera Mulher, Rede Mulher Artesã, a Fábrica Social, que gera renda para 1.200 pessoas, a grande maioria mulheres. Essas instituições que estão surgindo, eu acho que vem beneficiar a mulher, sim. Entregou dois centros de atendimento à mulher, seis creches e tem 20 em construção, hein? Muito bom. Quanto mais tiver e próximo da gente, facilita, né? Tem que ter essa política voltada para a mulher para provar que nós somos fortes. E no dia 8 também começaram as obras na rodoviária do plano piloto para abrigar os ônibus do Expresso DF Sul. Essa é a última obra que faltava para que eles entrem em operação já em 31 de março, entre o Gama e o Plano Piloto. Por isso, o embarque e desembarque de algumas linhas no entorno foram remanejadas para a plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto. O GDF pede desculpas pelo transtorno, mas é para o bem de todos. GDF, prestando contas para você.